இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் மீடியாவில் ரொம்ப பரபரப்பாக பேசப்பட்ட விஷயம் வந்து ஷாருக் கானோட கேட்ராக் சர்ஜரி பற்றி ஏதோ ஆகிடுச்சு என்ன ஆயிருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேசினாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா ஸோ பேசிக்காக வந்து மீடியாவில் என்ன பார்த்தோன்னா ஷாருக் கான் வந்து சில பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்து கேட்ராக் சர்ஜரிக்கு பயந்துட்டு நாக்கு பஞ்சர் பண்ணிக்கிறேன் முத்ரால வச்சு சரி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா ஸோ இந்த முத்ரா அக்கு பஞ்சர் தெரப்பிலாம் வந்து கேட்ராக் சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ விலை ஆகும் சார் யூஸ்வலாக கேட்ராக் சர்ஜரி வந்து உங்களோட பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எது சார் கேட்ராக் சர்ஜரியில் ஸோ என்னோட பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு பேஷண்ட்ஸ் ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ நம்ம கேட்ராக் சீரீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து இது லாஸ்ட் எபிசோட் அண்ட் நம்ம கூட ஆப்டோமேட்டர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ வில் கோ டு த டாபிக் ஹாய் சார் நம்ம ஃபைனல் எபிசோடுக்கு வந்திருக்கோம் இப்போ காமனாக கேட்குற கொஷின்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே சுகர் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்ராக் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக சுகர் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கணுமா டெஃபினட்டாக கண்ட்ரோலில் இருக்கணும் நம்மளோட இதுலேயே ஒரு பேஷண்ட் பார்த்தோம் ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் பார்வை சிக்ஸ் சிக்ஸ் இருந்தது நல்ல பார்வை இருந்தது அண்ட் சுகர் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ரெட்டினா டேமேஜ் ஆகி அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து பார்வை குறைஞ்சிருச்சு பேசிக்காக என்னென்னா நம்ம கேட்ராக் சர்ஜரியில் உள்ள இருக்கிற லென்ஸ் தான் மாத்திரமே தவிர கண்ணியே மாற்றல அதாவது உங்களோட கேமரா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கேமராவோட லென்ஸ் தான் மாத்திரம் பின்னாடி இருக்க ஃபிலிம் மாற்றல ஸோ ஃபிலிம் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா பார்வை திருப்பி குறைப்பாடாக இருக்கும் ஸோ அதனால் சுகர் கண்ட்ரோல் மஸ்ட் க்ளோகோமா பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்ராக் சர்ஜரிக்கு அப்புறமும் அவங்க ட்ராப்ஸை கண்டினியூ பண்ணுமா இது ஒரு நல்ல கொஷின் சில பேஷண்ட்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா புற ஆப்ரேஷன் பண்ணதுமே நம்ம கண்ணை மாற்றிடுறோம்னு நினைக்கிறாங்க அண்ட் குளோகோமா பேசிக்காக வந்து கண்ணில் இருக்கிற ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுக்கும் நம்ம ட்ராப்ஸ் போட தேவையில்லை நினச்சிட்டு இருக்காங்க அன்லஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு குளோகோமா சர்ஜரி பண்ணி ப்ரெஷரை குறைச்சாலே ஒழிய நீங்கள் வந்து கேட்ராக் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக குளோகோமாக்கு நீங்கள் ட்ராப்ஸ் போட்டு தான் ஆகணும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ பாயிண்ட்ஸ் மேபி கேட்ராக் சர்ஜரினால் உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் குறையலாம் பட் அதுக்காக நீங்கள் வந்து குளோகோமா ட்ராப்ஸே அவாய்ட் பண்ணுன்ற அர்த்தம் கிடையாது இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் மீடியாவில் ரொம்ப பரபரப்பாக பேசப்பட்ட விஷயம் வந்து ஷாருக் கானோட கேட்ராக் சர்ஜரி பற்றி ஏதோ ஆகிடுச்சு என்ன ஆயிருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேசினாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா ஸோ பேசிக்காக வந்து மீடியாவில் என்ன பார்த்தோன்னா ஷாருக் கான் வந்து கேட்ராக் ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க மல்டி ஃபோக்கல் லென்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவருக்கு திருப்தி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவில் போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணார் இது பேசிக்காக என்னென்னா அவருக்கு வந்து லாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க முன்னாடியே மெயினாக வந்து அவருக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பவர் அதாவது ப்ளஸ் பவர் இருந்தது அவர் ஹைப்ரோப் ஸோ அந்த ப்ளஸ் பவருக்கு உண்டான சர்ஜரி பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இப்போ என்னென்னா கேட்ராக் சர்ஜரி ஃபார் லாஸ்டிக் பேஷண்ட் ஆல்ரெடி பண்ண பேஷண்ட்டுக்கு பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ லிட்டில் ட்ரிக்கி கேல்குலேஷன்ஸில் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன பண்ணணும் மேபி அதில் ஏதாவது எரர் வந்திருக்கலாம் ஆர் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம ரிஃப்ராக்டிவ் சர்ப்ரைஸ்னு சொல்லுவோம் நம்ம கரெக்டாக கேல்குலேட் பண்ணியிருப்போம் சம்டைம்ஸ் வந்து ஊண்ட் ஹீலிங்னால் கொஞ்சம் ப்ளஸ் பவர் முன்ன பின்ன வரலாம் நம்ம எக்ஸாக்டாக நம்ம வந்து மிஷின் கிடையாது அண்ட் நம்மளோட கண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி வி ஹாவ் டு சேஞ்ச் அண்ட் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எல்லா லென்ஸும் எல்லாருக்கும் சூட்டபுள்ன்றது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் தெரியுது ஸோ அவருக்கு உண்டான கரெக்டான லென்ஸ் சூஸ் பண்ணி கரெக்டாக ஆப்ரேட் பண்ணியிருந்தால் மேபி இதை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் பட் சம்டைம்ஸ் சில விஷயங்களை நம்ம தடுக்க முடியாது சம்டைம்ஸ் பவர் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறீங்கள அந்த மாதிரி வந்தால் அதுக்கு எதனா தீர்வு இருக்கா ஸோ இதை வந்து ரெண்டு கேட்டகரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு கேட்டகரி வந்து இப்போ இப்போ ஷாருக் கான்கே இந்த பிரச்சனை இருக்கும்போது நம்ம வந்து இதை ஈஸியாக கரெக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சா பிஆர்கேஓ இல்லைனா லாஸ்டிக்கோ இல்லை ஸ்மைலோ அந்த மாதிரி சர்ஜரி பண்ணி எந்த பவர் இருக்கோ அந்த பவரை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் தட் சிம்பிள் சொல்யூஷன் பட் இப்போ வந்து ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க அதுக்கு பேர் லைட் அட்ஜஸ்டட் லென்ஸ் இந்த லென்ஸில் வந்து லென்ஸோட பொசிஷனை நம்ம வந்து மாற்ற முடியும் பொசிஷனை மாற்றும்போது பவரை அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் அதுதான் லைட் அட்ஜஸ்டட் லென்ஸ் பேசிக்காக என்னென்னா லென்ஸ் வச்சதுக்கப்புறம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி லென்ஸ் வச்சதுக்கப்புறம் அந்த லென்ஸை வந்து ஏதாவது பவர் முன்ன பின் இருந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி லைட் அடித்து முன்னையோ பின்னையோ லென்ஸை தள்ள முடியும் அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு கரெக்டான பவர் வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி வேறு ஒரு லைட் யூவி லைட் அடித்து அந்த லென்ஸை வந்து அங்கேயே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி இப்போ
நிறையா சார் கிட்ட கொஷின்ஸ் கேட்டாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டோரி கேட்கலாம் ஓகே சார் கேட்ராக் சர்ஜரியோட வரலாறு சொல்லுங்கள் சார் வரலாறுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்த் சென்ச்சுரி பிசியில் அதாவது பிஃபோர் கிரைஸ்ட் அப்போ தான் நம்ம வந்து கேட்ராக் சர்ஜரியாக ஆரம்பித்தது அதில் என்ன ஒரு பர்டிகுலர் மெத்தட் கவுச்சிங் மெத்தடுன்னு சொல்லுவோம் பேசிக்காக இதுதான் அவங்களோட கேட்ராக் லென்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இரும்பு கம்பியை வச்சு இந்த லென்ஸை வந்து தட்டி விட்ருவாங்க தட்டி விட்டு அது உள்ளே போய் விழுந்துடும் ஸோ இதுதான் அப்போ இருந்த டெக்னாலஜி ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த மறைச்ச ஒரு விஷயத்தை வந்து நகர்த்திடுவாங்க பட் இதில் வந்து அந்த டைம் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த கேர் அதெல்லாம் இருக்காது ஸோ அதனால் இன்ஃபெக்ஷன் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த லென்ஸ் உள்ளே போயிட்டு வீக்கத்தை உண்டாக்கும் அண்ட் சம்டைம்ஸ் இதில் வந்து சக்ஸஸ் ரேட்டும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இதுதான் அப்போ பண்ணிட்டு இந்த சர்ஜரி சரிங்களா இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் சர்ஜரி சுஷ்ருதான்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணார் மேலே இருக்கிற இந்த தோலை உரிச்சிட்டு பேஷண்ட்டை வந்து முக்க சொல்லி அதில் வந்து லென்ஸ் வெளியில் எடுத்தார் ஸோ இது வந்து இசிசின்னு சொல்லுவோம் இந்த சர்ஜரி வந்து வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் சரிங்களா இது கொஞ்சம் நல்லா சக்ஸஸ் இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து ஐசிசின்னு ஒரு சர்ஜரி வந்தது அதாவது இந்த லென்ஸை வந்து மொத்தமாக தூக்குறது இந்த சர்ஜரி வந்தது பட் ஐசிசியில் ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா ஃப்ரண்ட் பகுதிக்கும் பேக் பகுதிக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் உண்டாயிடும் அதனால் ரெட்டினல் டிடாச்மெண்ட் சான்சஸ் கொஞ்சம் அதிகம் ஸோ அதுக்கப்புறம் திருப்பி இசிசிக்கு வந்தாங்க ஃப்ரண்டில் இருக்கிறத ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற அந்த லென்ஸ் எடுக்கிறது ஸோ இந்த சர்ஜரிலாம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸ்லாம் உள்ளே வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த மாதிரி ஒரு லென்ஸ் இதை வந்து உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம வந்து கண்ணாடி போட தேவையில்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க முன்னாடி வந்து பெரிய கண்ணாடி போட்டுட்ருப்பாங்க இசிசி ஐசிசிலாம் பண்ணால் இந்த லென்ஸ் வச்சதுக்கப்புறம் அந்த கண்ணாடியோட தேவைகள் குறைஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்த சர்ஜரி வந்து ஃபேக்கோ எமல்சிஃபிகேஷன் அதாவது அல்ட்ரா சவுண்டிலாம் லேசர்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் ஆரம்பித்தாங்க அதில் வந்து லேசர் மூலிமா ஆப்ரேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது பேசிக்காக அல்ட்ரா சவுண்ட் மூலிமா ஆப்ரேஷன் பண்ணி சரி பண்ணும் இப்போ லேட்டஸ்ட் என்னென்னா லேசர் அதாவது ஃப்ளாக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஃபெம்டோ லேசர் அசிஸ்டட் கேட்ராக் சர்ஜரி பாதி லேசர் பண்ணும் பாதி அல்ட்ரா சவுண்ட் மிஷின் வச்சு நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம் இதுதான் இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் சர்ஜரி கேட்ராக் சர்ஜரி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னீங்க அதுக்குள்ளே வைக்கிற லென்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா ஸோ இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் ஹேரோல் ரெட்லேன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அவர் வந்து ஆர்மியில் வேலை செஞ்சார் ஸோ அவர் அப்சர்வ் பண்ணது என்னென்னா வேர்ல்டு வார் டூவில் ஏர்ஃபோர்ஸ் பைலட்டுக்கெலாம் வந்து கண்ணில் ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் நடந்தது இன்ஜுரி நடந்ததுன்னா சம்டைம்ஸ் பிளாஸ்டிக்லாம் வந்து கண்ணுக்குள்ளே போகுது அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து கண்ணை எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தது ஸோ இதை அவர் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சில இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் பேசி அவங்க மூலிமா ஒரு பிஎம்எம்ஏன்னு ஒரு மெட்டீரியல் அந்த மெட்டீரியலை வந்து கண்ணுக்குள்ளே வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சார் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து வந்தது தான் நம்ம ஈடாஃப் மல்டிஃபோக்கல் டாரிக்கு அதுக்கப்புறம் அக்கோமடேட்டிவ் ஆய் ஆயில் லைட் அட்ஜஸ்டட் ஆய் ஆயில் இந்த மாதிரி பல விதமான லென்சஸ் அதுக்கப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஃபஸ்ட்டு கண்ணுக்குள்ளே ஒரு லென்ஸ் வைக்க முடியும்ன்றதே இவர் தான் சொன்னார் ஒரு சின்ன ஒரு பிளாஸ்டிக் பீஸ்னால எவ்வளோ ஒரு ரெவல்யூஷனரி கண்டுபிடிப்பு வந்திருக்கு இந்த ஃபேக்கோ எமல்சிஃபிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு சர்ஜரி சொல்கிறீங்களா சார் அது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டு அதாவது சார்ஸ் கெல்மென்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாக்டர் அவர் வந்து பல்லுக்காக டென்டிஸ்ட் கிட்டே போயிருந்தார் டென்டிஸ்ட்லாம் வந்து யூஸ்வலாக ஒரு அல்ட்ரா சவுண்ட் மிஷின் யூஸ் பண்ணி பல்லை க்ளீன் பண்ணுவாங்க அதை பார்த்துட்டு அவர் வந்து சரி நம்ம ஏன் அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஃபேக்கோ மில்சிஃபிகேஷன் ஃபேக்கோ மில்சிஃபிகேஷனில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மிஷின்ஸு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் செட்டிங்ஸு அதுக்கப்புறம் இப்போ ஃப்ளாக்ஸ் வரைக்கும் அந்த ஃபேக்கோ மில்சிஃபிகேஷனால் நம்ம மூவ் மூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஸ்டோரி எல்லாம் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க சார் எனக்கு வந்து பேஷண்ட்ஸ் வந்து சில பேர் கேட்குறாங்க கேட்ராக் சர்ஜரி பண்ணிட்டு அப்புறம் எனக்கு தூரம்லாம் சூப்பராக தெரியுது கிட்ட பார்வை சுத்தமாக தெரியல ஃபோன் பார்க்குறதுலாம் கஷ்டமாக இருக்குன்றாங்க அது ஏன் ஜென்ரலாக வந்து எல்லா இடத்துலையும் மோனோஃபோக்கல் லென்சஸ் தான் அதிகமாக ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது அது வந்து தூர பார்வைக்கு உங்களுக்கு கிளியராக விஷன் கொடுக்கும் பட் கிட்ட பார்வைக்கு நம்ம கண்ணாடி போட்டு தான் ஆகணும் பேசிக்காக எப்படின்னா உங்களுக்கு லென்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுன்னா அக்கோமடேஷன் இருக்கும் அதாவது தூர பார்வைக்கும் பார்க்கும் கிட்ட பார்வைக்கு அது ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஒரு கேமராவோட ஃபோக்கஸ் மாதிரி ஸோ இது வந்து நாற்பது வயசுக்கு அப
நம்ம சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டில் லோ காஸ்டில் வி டூ சர்ஜரிஸ் எல்லாமே ஃபேக்கோமில்சிஃபிகேஷன் லேசர் ஆப்ரேஷன் வித் லேசர் தான் சொல்லுவோம் பட் இட்ஸ் நாட் லேசர் ஆக்சுவலாக பட் உள்ளே வந்து ஃபோல்டபிள் லென்ஸ் வச்சு தான் நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லென்சஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ இருக்குது அண்ட் இதை தாண்டி சில பேர் ஸ்பான்சர்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து காஸ்ட்டை ரொம்ப குறைச்சி சில பேஷண்ட்டுக்கு ஃப்ரீயாக கூட நம்ம பண்ணியிருக்கோம் பட் அது ஸ்பான்சர்ஸ் வந்து எல்லா டைமும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது பட் ஜென்ரலாக நம்ம ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்னா வி கேன் டூ லோ காஸ்ட் கேட்ராக் சர்ஜரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் வரைக்கும் ஆப்ரேஷன் இருக்குது இப்போ நான் வந்து அவ்வளோ மணி அஃபோர்டபுள் பேஷண்ட் இல்லை எனக்கு வந்து நல்ல லென்ஸும் வைக்கணும் காசும் ரொம்ப குறைவாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் சார் இப்போ இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு தெரியாது என்னென்னா இன்சூரன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஒரு டூ இயர்ஸ் கழித்து நீங்கள் வந்து அதை ரீட் பண்ணலாம் அதோடய பெனிஃபிட்ஸு அதாவது நீங்கள் வருஷத்துக்கு ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ப்ரீமியமுக்காக நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அது மூலிமா ஒரு ப்ரீமியமோட டென் பர்சன்ட் வந்து நீங்கள் கண்ணுக்கு ஆப்ரேஷனுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் ஒரு கண்ணுக்கு நம்ம வந்து பேஷண்ட்டுக்கு பே பண்ணியிருக்காங்க இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து நல்ல லென்ஸே ஃப்ரீயாகவே ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் கேஷ்லெஸ்ஸாக கேட்ராக் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் நிறைய பேருக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு வருவாங்க அது எதனால் சார் இது ஒரு காமன் மிஸ்டேக்கு பேஷண்ட்ஸ் என்னென்னா சொட்டும் போது போட சொன்னால் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க மாத கணக்காக வருஷ கணக்காக போட்டுட்ருப்பாங்க சில சொட்டும் வந்து ஒரு கரெக்டான டைம் பீரியட் போட்டுட்டு நிப்பாட்டணும் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டீராய்ட்ஸ் அதில் கொடுப்போம் கேட்ராக் சர்ஜரியில் அந்த சொட்டும் வந்து வந்து ஒரு லிமிட் வரைக்கும் தான் போடணும் அதுக்கப்புறம் நிப்பாட்டணும் நிப்பாட்டாமல் போட்டுக்கிட்டே இருந்தால் சம்டைம்ஸ் ஸ்டீராய்ட்ஸ்னால் உங்களோட கண்ணில் இருக்கிற ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் பிபி சுகர் நிறைய பேருக்கு இருக்குது இப்போல்லாம் அது வந்து கண்டிப்பாக கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் ஆகணுமா கேட்ராக் சர்ஜரி பண்ணணும்னா பிபியை பொறுத்த வரைக்கும் பிஃபோர் ஆப்ரேஷன் ட்யூரிங் த டைம் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே ரத்த கசிவு வரலாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணுற டைமில் ஸோ அதனால் கண்ட்ரோல் கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டண்ட் பட் சுகரை பொறுத்த வரைக்கும் பிஃபோர் ஆப்ரேஷன் டியூரிங் ஆப்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஆப்ரேஷன் லைஃப் லாங் வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் வைக்கணும் ஏன்னா சுகர் நீங்கள் கண்ட்ரோலில் இல்லைனா பின்னாடி இருக்க ரெட்டினா டேமேஜ் ஆகி டயபெட்டிக் ரெட்னோ பற்றி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் கண் பார்வை போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சுகர் ஆல் த டைம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அண்ட் பிபி வந்து மெயினாக ட்யூரிங் த சர்ஜரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கப்புறமும் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இந்த சீரீஸ் வந்து இதோட முடியுது மோஸ்ட்டாக எல்லா கொஷின்ஸும் கேட்டாச்சு கடைசியாக ஒரே ஒரு கொஷின் உங்களோட பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எது சார் கேட்ராக் சர்ஜரியில் ஸோ என்னோட பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு பேஷண்ட்ஸ் ஒரு பேஷண்ட் வந்து எயிட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு பாட்டி அவங்க வந்து தடவிக்கிட்டே வந்தாங்க கிளினிக்கு பட் ஆஃப்டர் சர்ஜரி அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரிய ஆரம்பிச்சிருது பட் அவங்களால பேச அந்தளவுக்கு முடியலை பட் அவங்க கண்ணிலே தெரியுது அவங்க வந்து ஹவு மச் ஷி ஸ்டார்டட் சீயிங் விஷன் அப்படின்றத அவங்க கண்ணிலே தெரிஞ்சுது அண்டு பார்த்துட்டு கண்ணில் இருந்து தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துகிட்டு இருந்துச்சு இந்த பாட்டி தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு பெஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெண்டாவது பேஷண்ட் வந்து ஒரு சைக்காட்ரிக் பேஷண்ட்டு அவர் என்னென்னா பார்வை தெரியாமல் அவர் வீட்டில் படுத்துகிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டே இருப்பார் பிகாஸ் சைக்காட்ரிக் பேஷண்ட் நான் திருப்பி திருப்பி கூட்டு வர முடியாதுன்ற காரணத்தினால நான் யூஸ்வலாக ரெண்டு கண்ணும் அட்ட டைமில் சர்ஜரி பண்ண மாட்டேன் பட் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம அட்ட டைமில் ரெண்டு கண்ணும் ஆப்ரேஷன் பண்ணோம் அண்ட் ரெண்டு கண்ணும் பார்வையும் வந்ததுக்கப்புறம் அவர் வந்து அப்படியே அமைதி ஆகிட்டார் அண்ட் அவர் வந்து நல்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்லேயே இருக்கவங்க வந்து சொன்னாங்க இது ரெண்டுமே என்னோடய பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த சீரீஸ் இதோட முடியுது அண்ட் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து தனியாக வீடியோஸ் பண்ணலாம் அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்யூ விக்டோரியா தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ ஆல்